。十二月十一号和十二号，七国集团外长会议在英国利物浦举行。据外媒报道，会议主要议题是美、英、法、德、意、加、日七个所谓具有国际影响力的民主国家集结起来，展现对抗所谓全球侵略者、捍卫自由的团结。然而，却在议程设置上操弄中俄议题。第一天的主题就是俄罗斯对乌克兰的武力恫吓，以及如何应对日益果断的中国。在闭幕时，与会国发表的联合声明中，其中一项是警告俄罗斯，如果进攻乌克兰，将付出严厉的代价，并将承受堪称史无前例的经济制裁。与此同时，美国总统拜登也于十一号对俄罗斯总统普京发出最严厉的警告：若俄罗斯入侵乌克兰，俄方经济将遭受毁灭性的打击。十三号，欧盟成员国外长又在比利时布鲁塞尔召开会议，讨论俄乌边境局势。欧盟外交官员指，欧盟二十七国外长一致同意，俄罗斯一旦入侵乌克兰，欧盟将对俄罗斯实施大规模经济制裁，以向俄方释出清楚信息。如侵略乌克兰，需面对严重后果。据报道，会上一致通过一份制裁清单，包括与俄罗斯总统普京关系密切的俄罗斯民营军事企业多名高层，指他们涉嫌有份协助派出雇佣兵，协助俄军在乌克兰边境的部署，也涉及参与威胁非洲安全的行动。制裁清单将在十六号交由欧盟领导人峰会审议。俄罗斯因为乌克兰问题同北约关系紧张，俄罗斯副外长里亚布科夫表示，基于在政治和外交解决问题方面缺乏进展，将会导致俄罗斯以军事方式和军事技术做出回应，预见下一轮将出现对抗。如果证实北约在欧洲部署中程导弹，俄罗斯也会被迫部署中程导弹应对。观察指出，这一事件表明，十二月七号，美俄两国元首视频会晤，并没有就乌克兰局势达成共识。美国总统拜登与俄罗斯总统普京这次两小时的视频会晤，重点讨论了美俄双边关系、乌克兰局势以及伊核等地区问题。俄总统国际事务助理乌沙科夫在元首视频会晤后称，北约东扩等举动威胁俄国家安全。普京要求西方提供北约不再东扩的法律保证。美总统国际安全事务助理沙利文表示，拜登告诉普京，倘若俄罗斯对乌克兰动手，美国将祭出制裁，并向北约东翼派兵。因为呢，这个美俄啊，包括这个欧洲和俄国，它的这个整个博弈的啊，地缘上的焦点现在就在乌克兰。近段时间以来，美乌不断炒作所谓俄罗斯入侵乌克兰。乌克兰称，俄方已经在俄乌边境部署了超过九点四万人的军队，而俄罗斯称，乌方在东部顿巴斯地区部署的士兵达到十二点五万人。乌国防部长列兹尼科夫更称，有情报显示，俄罗斯正计划在下个月底对乌克兰发动大规模军事进攻，且美国官员也得出了类似的结论。按照美西方媒体的报道，有知情者透露，美国上个月与欧洲盟友分享了情报，以证明俄罗斯正在集结军队和火炮。美方声称，相关情报显示，俄军可能从克里米亚、俄罗斯边境以及白俄罗斯进入乌克兰，估计将出动一百个营级战术群，也就是约十万士兵，并为潜在的长期占领做好准备。在冬天，乌克兰东部泥泞的田野、湖泊和河流已经结冰，俄军装甲部队更容易进入。面对舆论攻势，俄罗斯方面断然否认所谓入侵乌克兰的计划。俄总统西门秘书佩斯科夫表示，俄罗斯可随意在本国领土调动部队，这不对任何方面构成威胁。美西方是想以俄罗斯可能入侵乌克兰为借口，在俄边界附近部署更多北约的军事力量。评论员陈曦表示，虽然双方剑拔弩张的态势目前不会被点燃，但是事态拖得越久，危险性就越大。这个冲突、战争啊，啊，从长久的这个时间段来看啊，你能一次避免、两次避免，但始终存在这个可能，甚至到了以后呢，这可能性会越来越大，甚至最终它是无可避免的啊，这都是非常可能的。
。另据美国星条旗报网站十二月八号报道称，五角大楼发言人科比当天表示，随着俄罗斯军队继续在乌克兰东北部边境附近集结，美国本周将向乌克兰运送小型武器和弹药。根据白宫的说法，自二零一四年以来，美国已经为乌克兰军队提供了价值二十五亿美元的援助。这次的武器弹药是美国在今年九月一号宣布的六千万美元安全援助计划的最后一部分，旨在帮助乌克兰更有效地抵御俄罗斯的侵略。科比还表示，该计划包括向乌克兰提供其他致命和非致命的武器装备，包括标枪、反坦克导弹、巡逻艇和医疗援助物资。报道还提到，为乌克兰安全援助计划提供的额外三亿美元资金被纳入了美国2022财政年度的国防预算法案草案中。美国众议院在十二月七号投票通过了这一草案。这份草案还为欧洲威慑计划提供约四十亿美元资金的支持。乌克兰国防部长列斯尼科夫十一月十八号曾访问美国，寻求军事援助。一位不愿意透露姓名的美国参议院高级工作人员说：“这位部长想要的是爱国者防空导弹级别的武器装备，而短期需求可能更大。”工作人员还说，获得批准销售“爱国者”这样的复杂防空系统需要太长的时间，届时美国或北约伙伴可以先提供毒刺等便携式防空系统。这种系统对速度较慢的飞机很有效。这些武器装备呢，并不是用于这个大兵团的野外啊机动作战的，那主要还是依托轻装的步兵，依托这个城市或者城镇地带进行一个啊守卫啊，进行一个防御，来迟滞啊或者消耗俄罗斯的军队。评论员陈曦认为，美国援助乌克兰这些便携装备，并不是要让乌克兰军队变得有多强。是为了一旦爆发战争，乌方能够拖到北约援军介入。乌军啊，这样的这战术就是为了啊，赢得时间啊，帮助这个北约部队啊，是吧？进行介入啊，或者是美军啊，进行介入，争取时间啊，所以他就要援助这毒刺型的便携啊防空导弹，以及呢这个标枪型的这个反坦克导弹。